இந்த உலகத்தில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தான் ஒரு அழகான காரணத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு போகிறாங்க அப்படி எந்த விதமான பண தேவையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான வாழ்க்கை ஒரு கொஞ்சமும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் சினிமாவுக்கு அவ்வளவு தகவல்களை திரட்டி ஒரு கலைக்கலஞ்சியமாக எங்கள் ஜென்ரேஷன் மட்டும் இல்லை எங்கள் எனக்கு பின்னாடி இல்லை எங்களுக்கு பின்னாடி எத்தனை ஜென்ரேஷன் வந்தாலும் தமிழ் திருவிழாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதமான அரிதான கருத்துக்களையும் அழி அரிதான செய்திகளையும் தொகுத்த ஒரே மனிதன் இது இதனால் அவருக்கு எந்த விதமான பயணம் பர்சனலாக எந்த விதமான பயணமே இல்லை சினிமாவுக்காகவே இந்த பண்ண இந்த விஷயம் ரொம்ப ரேருங்க இவ இவர் மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து இல்லைன்னே சொல்லிடலாம் இந்த அவரை பற்றி சினிமா பற்றி கொஞ்சமாக தமிழ் சினிமா பற்றி ஒரு ஒரு ஏபி சிடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஆனந்தன் சார் தெரியும் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனில் நடந்து கடந்து டிஸ்கஷனில் கலந்துக்கிட்ட ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூட இவர் இறந்துட்டார்னு கேட்ட உடனே ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பிதாமகனை இழந்த ஒரு ஒரு சினிமா உலகத்தை சேர்ந்த பெரும் தலைவனை இழந்த ஒரு துடி துடிப்பு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது எங்களால் முடியாது அதுக்கு அவர் மட்டுமே தான் அவர் மட்டும் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு ஃபிலிமே ஆனந்த் சார் மட்டும்தான் தமிழ் சினிமாவனுடைய ஒரு பொக்கிஷம் ஒரு களஞ்சியம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பொக்கிஷம் இன்னைக்கு நம்மள்கிட்ட இல்லை இது வருத்தத்துக்கும் வேதனைக்குரிய விஷயம் இன்னைக்கு அவருடைய வழியில் அந்த பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய மகனான டைமன் பாபு அவர்களுக்கும் அவர் பிரிவை இழந்து வாடும் தமிழ் சினிமா மட்டுமல்லாமல் உறவினர்கள் எல்லோருக்குமே எங்களுடைய இரங்கலை இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறோம் இடு செய்ய முடியாத இந்த இழப்பு காலத்தினுடைய கட்டாயம்
இதுதான் உண்மையிலே ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சினிமா அவர் தமிழ் சினிமாவை பற்றி நமக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த சந்தேகங்கள் வேணாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அவருடைய ஆன்மா நம்ம எல்லாம் கூட நின்று வழி நடத்தும்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடையணும்னு மனசார வேண்டிக்கலாம் சினிமாவோட வரலாறு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுட்டு இருந்தார் ஐயா பார்ட்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பெயின்ஃபுல் அதாவது இழப்பு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு வழியை தரும் இது சினிமாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வழி ஐயாவோட இழப்பு எல்லாருக்குமே ஒரு பர்சனல் அனுபவம் இருக்கும் அவர்கிட்ட எனக்கு என்னோடய முதல் படம் தூத்துக்குடியில் இருந்தது இது ஒரு புதுமுகத்தோட படத்துக்கு ஃப்ரெஷ்ஷோக்கெல்லாம் அவர் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் அவர் வந்திருந்தார் வந்துட்டு படம் முடிஞ்சு என்னை கூப்பிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த படத்தை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி சொன்ன விதம் அவர் எந்த அளவுக்கு சினிமாவோட ஊர்னு போயிருக்காருன்றது தெரிஞ்சது அவ்வளோ க்ளீனாக அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஸோ அதனால தான் இப்போவும் சினிமாவை பற்றி எதை கேட்கணுனாலும் அவர் தான் இருந்தார் அவர் இல்லைன்றது ஒரு பெரிய அழப்பாக இருக்கும் சினிமாவுக்கு எனவே அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடைய நான் ஆனந்த ஐயா நுடைய வந்து பொக்கிஷமாக வந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றி வச்சுருக்காரு டைமண்ட் பாபு அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்க அந்த பதிவுகளை தமிழக அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் தமிழக அரசு மட்டும் இல்லை அதனுடைய ஒரு காப்பியை வந்து தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கமும் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் ஏன்னா வந்து தமிழ் சினிமானுடைய டோட்டல் வரலாறு நூறு ஆண்டு கால சினிமானுடைய வரலாறை வாழ வச்ச ஒரு மகான் இன்றைக்கி வந்து அவருடைய இடத்தை வந்து இன்னொருத்தர் ஈடுகட்ட முடியுமான்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டிக்கும்
திரைச்சிற்பி தமிழ் பொன்னி ஆபாவானன் அரவிந்தராஜ் எல்லாரும் சார்புள்ளியும் மிக வருத்தத்தோடு இன்றைக்கு தினம் எங்கள் மனசில் என்றைக்குமே நிற்கும் எங்களை விட்டு பிரிந்த நாள் இந்த நாள் மறக்கவே முடியாது எல்லோருக்கும் வணக்கம் சார் வந்து இட்ஸ் லைக் இஸ் அ ஃபேமிலி சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா கூடயே பார்த்துருக்கோம் நிறைய வாட்டி அப்பாவோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பர்சன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி சேட் இந்த நாள் ஸோ ஐ ப்ரே டு காட் தட் சோல் ட்ரெஸ்ட் சென்ட் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அவரை சந்தித்தேன் சினிமாவுக்கு வந்தப்போ ஒரு அற்புதமான இனிமையான ஒரு மனிதர் எல்லாருக்குமே நல்லது செஞ்ச ஒரு மனிதர் அதாவது சினிமாவோட சகாப்தம் ஒரு டிக்ஷனரி சினிமாவில் அத்தனை விஷயங்கள் அவருக்கு தெரியும் இன்றைக்கி தொண்ணூறு வயசு அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் இருக்கிற நடிகர்கள்லேருந்து எல்லா தலைவர்கள்லேருந்து எல்லாருக்கும் அவருக்கு தெரியும் அவர் இழப்பு வந்து ரொம்ப துக்கமானது அவர் ஆத்மா சாந்தியோட நேரம் விட்ட வேண்டியது வரலாற்றை பதிவு பண்ணது வந்து ஃபிலிம் எஸ் ஆனந்த சார் தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் நம்ம வந்து எப்போ தமிழ் சினிமா ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இந்த படம் காளிதாஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு வரலாற்று பதிவு இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஃபிலிம் எஸ் ஆனந்த சார் தான் காரணம் அது பிறகு இந்த வயசுலையும் தொண்ணூறு வயசு கடந்த பிறகும் நான் எவ்வரி வருஷம் நான் வந்து அவர்கிட்ட அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுப்பார் அவர் தமிழ் சினிமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நான் கேட்பேன் உங்களுக்கு ஏன் சார் இவ்வளோ சிரமம் அப்படின்னு கேட்பேன் அது இன்னும் ஒரு கடமை மாதிரி தமிழ் சினிமாவுக்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படின்னு நினச்சி தமிழ் சினிமாவுடைய எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணி யார் கேட்டாலும் ஃப்ரீயாக அதாவது எந்த டேட்டா கேட்டாலும் ஃப்ரீயாக எந்த ஃபோட்டோ கேட்டாலும் ஃப்ரீயாக காசே வாங்காமல் தமிழ் சினிமாவுக்கு அவர் செஞ்ச சேவை மிகப்பெரிய சார் எனக்கு தமிழ் சினிமா பற்றி ஒரு உலக லெவலில் பதிவு இருக்குது தமிழ் சினிமா பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னா அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணது ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்த சார் தான் அவருடைய எல்லா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோஸும் சரி நியூஸும் சரி காலங்காலமாக தமிழ் சினிமா பற்றி பெருமை பேசிகிட்டே இருக்கும் அவருடைய மறைவு வந்து இது யார் ஃபுல்ஃபில் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல அந்தளவு டேட்டா கலெக்ஷன் அந்தளவு கமிட்மெண்ட்டு காசே சம்பாதிக்காமல் தமிழ் சினிமாவுக்காக எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்ச அவருடைய அந்த சேவை யார் செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ மகத்தான சேவை அது அவருடைய மறைவு நம்மளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமாவில் நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போ டூ தௌசண்ட் பதினாறுக்கு யார் ரிப்போர்ட் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சாலே கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு ஸோ அவருடைய மறைவு மிகப்பெரிய இழப்பு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவருடைய டேட்டாவும் அவர் எவ்வளோ தொழில் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோ அது என்னைக்கும் நினைவில் இருக்கும் டேட்டா தமிழ் சினிமா இருக்கிற வரையும் ஃபிலிம்ஸ் ஆனந்தனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் சினிமா நம்ம மனசில் என்றைக்குமே இருக்கும் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியுடைய நன்றி விளம்பரத்தில் நாடோடி மன்னன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தினவங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பிஆர்ஓ சங்கம்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரமாக வளர்த்து இன்றைக்கி எல்லா திரைப்படமும் மிகப்பெரிய லெவலில் உலகம் முழுக்க தெரியறதுக்கு காரணமானது ஐயா அவங்க அவங்க மரணம் வந்து திரைப்படத்துறைக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குடும்பத்துக்கும் சரி எல்லாருக்குமே பொதுவாக சினிமா ரசிகள் அத்தனை பேருக்கும் மிக மிகப்பெரிய இழப்பு அந்த இழப்பை எப்படி நம்ம ஈடுகட்ட போகிறோன்னே தெரில அதை விட நம்ம வேலை டைமண்ட் பாபா அவர்கள் வந்து இந்த இழப்பெல்லாம் எப்படி தாங்குறாங்கன்னு தெரில ஐயா ஆத்மா சாந்தி அடையணும் எங்கள் தென்னிந்திய திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாகவும் அதில் இருக்க அத்தனை உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் ஐயாவுக்கு இறங்கள் தெரிஞ்சிடும் அவன் ஆத்மா சாந்தி அ